ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ അഥവാ ലങ് ക്യാൻസർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നതും ലങ് ക്യാൻസർ മുഖാന്തരമാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലങ് ക്യാൻസറുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ രണ്ട് സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറുകളിൽ പലതരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അഡിനോ കാഴ്സിനോമ രണ്ട് സ്ക്വാമസ് സെൽ കാഴ്സിനോമ മൂന്ന് ലാർജ് സെൽ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ കാഴ്സിനോമ അത് നോൺ സ്മോൾ സെല്ലായിട്ടൊരു നമുക്ക് സമീപിക്കാം സ്മോൾ സെല്ലായിട്ടും സമീപിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാൻസറുകൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നാം പറയുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ലങ് ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് നിഷേധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചികിത്സാവിധം നിർണയിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ ക്യാൻസറിനും അവൈലബിളായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസും ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉള്ളതാകുന്നു ഞാൻ ആദ്യം നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിക്കാം നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പ്രോഗ്നോസിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് ആണ് സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ നേരെ തിരിച്ച് കുറേ കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആകുന്നു നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല രീതി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം എല്ലാം പുകയില ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നില്ല എന്നാൽ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ പ്രധാനമായിട്ടും പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ അത് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫൈവ് ഇയർ സർവൈവൽ റേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് വൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകും സ്റ്റേജ് ടു ത്രീ ഒക്കെ ആകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സ്റ്റേജ് ഫോർ നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം ആളുകൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകും സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ലങ് ക്യാൻസർ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് സ്റ്റേജ് സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ വളരെയധികം കുറവാകുന്നു ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗമാണ് ടുബാക്കോ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് എത്രത്തോളം പുകയില പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിത ആകാനുള്ള സാധ്യത അത്രയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ സ്മോക്കേഴ്സിനും ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ ലങ് ക്യാൻസർ ബാധിതരും പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടായത് അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള റിസർച്ചിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാകുന്നു ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസറുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പുകയിലയുടെ ഉപയോഗമാണ് അതിനാൽ തന്നെ അത് തടയാനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം പുകയില ഉപയോഗം വർജിക്കുക സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള വിധം വളരെയധികം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ചെസ്റ്റ് ലോ ഡോസ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ക്യാൻസർ അധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആകുന്നതിന് പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യത അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാകും അതിനാൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ലോ ഡോസ് സി ടി ചെസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും അമ്പത് മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വർഷം വരെ പുകയില ദിവസവും ഉപയോഗിച്ചവരിലാണ് ഈ ലോ ഡോസ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അതല്ലാതെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ വിധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസറുകൾ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റേജ് വൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ടു ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ കാണത്തുള്ളൂ അത് കഴലുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ആദ്യം നാം സി ടി സ്കാനോ പെറ്റ് സി ടി സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാനോ ചെയ്ത് ബോൺ സ്കാനോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ക്യാൻസർ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അത് എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിർണയിക്കാൻ നിർണയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി
ബിനാനാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ മലിഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് വൺ ആണെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്ത് അത് ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സർജറി ലങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് ലൊബൈക്റ്റമി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെഡ്ജ് റിസെക്ഷൻ ചെയ്യാം ആ ഭാഗം മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യാം വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ലങ് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാൻസർ മടങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ അഡ്ജുവൻറ്റ് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീമോതെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് ക്യാൻസർ മടങ്ങി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേജ് വൺ ക്യാൻസറുകളിൽ സ്റ്റേജ് ടുവിലും സ്റ്റേജ് ടു ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ പ്രധാനമായിട്ടും സർജറി തന്നെയാകുന്നു അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാൻസർ സർജറിക്ക് ശേഷം കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്ത് ക്യാൻസർ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലങ്ങിൽ മാത്രമല്ല മുഴ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ അത് കഴലുകളിലേക്ക് കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ന് സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നാം കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും ഒരുമിച്ചും അല്ലാതെയും കൊടുത്ത് ഈ ക്യാൻസറിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ക്യാൻസർ എന്നാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ കരൾ കരൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് എല്ല് എന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റേജ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക് ലങ് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമായ ഒന്നും നാം നേടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കീമോതെറാപ്പിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നൽകുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അമിതമായ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കഫം അധികമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ചുമ ഭേദമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണണം എന്നിട്ട് നിർണ്ണയിക്കണം ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പുക വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന വിട്ടുമാറാത്ത പനി കഫത്തിൽ രക്തം വരിക എന്നീ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പുക വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ നോൺ സ്മോൾ സെല്ലാം ക്യാൻസർ ആയാലും സ്മോൾ സെല്ലാം ക്യാൻസർ ആയാലും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് അതിനാൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സർജിക്കൽ തൊറാസിക് സർജനെ ആവശ്യമാകുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ ക്യാൻസറിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് ചികിത്സയും ചികിത്സാ വിധങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് ത്രീ ക്യാൻസറുകൾ പലപ്പോഴും റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയെ നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടാതെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അത് ടെസ്റ